Сегодня в Вестнике Северодвинска пылесосит, моет и чистит. На улице города вышла летняя новая спецтехника. Проверили огнетушители и нормы Санпина. Контролеры отправились в рейды по магазинам. Ледохода ждем после 20 апреля. Водомерные посты берут на контроль. Вместо завода свежий воздух. Сотрудники Арктики благоустраивают остановки. Коммунальщики пропылесосили городские дороги. Здравствуйте. В эфире «Вестник Северодвинска» в студии Сергей Курбан. Пылесосит проезжую часть, собирает песок и мусор, а также листву. Сегодня провели репетицию летнего обслуживания. Новая техника с современной вакуумной установкой избавила от пыли несколько улиц. Машину приобрели пока в единственном экземпляре. За первыми часами работы наблюдала моя коллега Марина Хохлова. Чаем загрузочную шахту, сами щетки и процесс, как, как, как сказать, пошел. На городских дорогах этот процесс запущен впервые. Испытывают вакуумную установку скраб перед началом летнего обслуживания. Проще говоря, этот пылесос чистит проезжую часть от пыли, при этом не поднимая ее в воздух. Смачивание форсунками водой поливая и потом уже сметается, из-за чего пыли не дает подняться. Помимо самой установки радуют рабочих и салон, где удобные фиксирующие кресла, а также компьютерное управление. С помощью него и запускаются все механизмы. Сама машина в шасси получше, чем старые КАМАЗы, уже более комфортнее в нем. Сиденья уже не такие жесткие, как раньше были. Руль в два положения можно ставить. С помощью вакуума техника собирает песок, мусор, а также уже вручную можно убрать листву с газона или мойкой высокого давления промыть бордюрный камень. Объем бункера 5 кубических литров. Процесс такой же, как и у любого пылесоса. Только здесь при наполнении содержимое выгружают на полигон ТБО. Она может работать на две стороны. Вот если на нее взглянуть внимательно, у нее два сопла с правой и с левой стороны. Значит, одновременно э, три щетки. Правая, левая щетка и средняя. Средняя щетка поворотная. В зависимости от того, э, с какой стороны мы работаем. Если работаем правой стороной, значит, щетка поворачивается в, в правую сторону под углом 45 градусов. И начи, средняя. И начинает подметать тоже именно... К этому соплу. Пылесос на колесах появился после жалоб северодвинцев на грязные пыльные улицы. На технику город потратил 7 миллионов рублей. Вакуумные установки производят в Великобритании. 14 лет назад начали адаптировать к российским МАЗам и КАМАЗам. Поэтому к нашим дорогам машина готова. Еще один плюс при оснащении дополнительным передним отвалом скраб пригодится и в зимний период. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Уровни воды во время паводка на реках, прилегающих к Северодвинску районах, в этом году ожидаются в пределах нормы. Ледокольные работы планируют проводить выше по Северной Двине в районе Архангельска. Уже сегодня в устье реки вышли специальные суда. Такое решение было принято после облета дельты Северной Двины. По прогнозам, окончательное очищение рек в районе Северодвинска ожидается 6-7 мая. По словам специалистов, подход ледохода к Архангельской области ожидается 20-22 апреля. Рассчитывают, что Северодвинск, основная часть ледохода, пройдет 26 числа. Сейчас голова ледохода развивается в Вологодской области, в районе Тотьмы. Сейчас мы в соответствии с планом, который приняли на заседание противопаводковой комиссии 16 числа, начинаем работу водомерных постов, где будем следить за уровнями рек. У нас их вчера всего 4 водомерных поста. Это Ненокса на территории города 3. Река у нас не совсем еще готова к, к паводку и пропуску ледохода, но фактически Белое море у нас чистое от льда. Многие рукава уже имеют очень большие полыньи. Будет подъем воды, мы посмотрим, сколько льда будет унесено. Необходимо ли будет дополнительно помогать ледоколами уже спускать лед, либо это будет уже сама природа за нас это сделает и не будет необходимости проводить эти работы. Расколоть лед ледоколами придется на Мурманском и Корабельном рукавах Двины. В настоящее время для таких работ установилась благоприятная погода с южным попутным ветром. Двинская губа, куда выносит колотый лед, полностью очистилась от льда. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором, сотрудниками ОНД, гигиены и эпидемиологии отправились по торговым центрам города. Проверяли технику пожарной безопасности, нормы освещения и микроклимат. Есть нарушения? С подробностями Евгения Карелина. 
свидетельство. Сертификаты, наверное, да, да, на данный момент. Сертификаты у нас на каждый день отдельно. отдельно. В этом отделе обязательные сертификаты идут на всю детскую одежду. Также здесь в норме освещения и микроклимат. Валентира Анани на одежду для детей в этом магазине продает уже 6 лет. Проверки в их отделе проходят часто. Этому визиту контролирующих органов женщина не удивилась. Внеплановую проверку по поручению Генпрокуратуры провела городская прокуратура совместно с пожарными и Роспотребнадзором. Освещенность хорошая. Влажность, ну, влажность у нас всегда хорошая, в принципе, неплохо у нас в отделе. Нарушения у нас практически, ну, бывают мелкие, мы их сразу, если какие-то у нас есть нарушения, мы их, естественно, все сразу исправляем. Так что мы как-то не переживаем за комиссией, мы всегда рады сотрудничать, рады, что нас проверяют. Последняя проверка в Роспотребнадзор у нас была в 2013 году, то есть мы ее прошли успешно, были, конечно, определенные небольшие замечания. Замечание последнее по освещенности было, что у нас была значит, настольная лампа не, не того плана, которая необходима по освещенности, и мы ее быстренько заменили. Норма освещения и микроклимата измерили еще в девяти отделах. Все удачно прошли проверку. А вот в требованиях по пожарной безопасности допустили нарушения. В отдельных помещениях не было нужного количества огнетушителей, а эвакуационные двери были закрыты. Выявлены нарушения санитарного законодательства. Так, в отдельных помещениях общественных туалетов Центрального универмага отсутствовал установленный законом знак о запрете курения с необходимыми установленными ГОСТом параметрами. То есть знаки имели место, были в наличии во всех соответственно, помещениях, однако их размеры, определенные законом, не соответствовали. Официальные результаты проверки торговых центров планируют подвести и озвучить в начале следующей недели. После посещения еще ряда торговых центров общей площадью не менее 3000 квадратных метров. В Северодвинске таких крупных торговых центров 5. Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Реконструкция и ремонт трассы М8, в том числе на подъезде к Северодвинску, продолжится в этом и следующем году. На трассе М8 Холмогоры с 1213 по 1226 километр дорожные строители работали с большим опережением графика, стремясь сдать объект на год раньше планируемого срока, то есть к осени 2015 года. В связи с этим пока работы приостановлены. Возобновятся они с началом летнего сезона. Средства, выделенные на строительство и реконструкцию трассы на 2015 год в объеме 508,5 миллионов рублей, уже освоены подрядной организацией, но работы на М8 еще немало. В упор Дор Холмогоры подчеркивают, никто не собирается замораживать строительство. Срок окончательной сдачи – 2016 год. Продолжатся работы и на трассе от Архангельска до Северодвинска. Это три косихи до 30 километра. В этом году мы его закончим. Там все остается в силе полноценно. Следующий объект – ремонт с 30 по 35, 5 километров. И еще один ремонт – это участок от Лайского дока до Рикосихи, 16-19 километров. На коротких пятикилометровых участках заменят верхний слой асфальтового покрытия. На участке от Рикосихи до Северодвинска завершат укладку асфальта, обустроят автобусные остановки, тротуары, а также нанесут соответствующую разметку на всех трех участках ремонта. Завершение всех работ на дороге от Архангельска до Северодвинска намечено на осень этого года. Суд по делу о незаконном вывозе песка с участков для многодетных семей перенесли. Напомним, летом прошлого года с территории в начале проспекта Победы вывезли песка на 14 миллионов рублей. Администрация обратилась в арбитражный суд Вологды с просьбой вернуть деньги либо 26 тысяч кубометров песка. Песок предназначался для строительства жилья для многодетных семей. Выяснилось, что грунт вывезли КАМАЗы компании «Прибрежный». Напомним, полиция отказала в возбуждении уголовного дела с формулировкой в связи с отсутствием состава преступления. Администрация обратилась в арбитражный суд в Вологду с просьбой вернуть 26 тысяч кубометров песка или деньги. Сегодня должно было состояться слушание, но его перенесли на 21 апреля. Как пояснили в администрации города, ответчику, то есть компании «Прибрежный», и нужно ознакомиться с материалами дела. Маляры объединения Арктика сегодня вооружились кистями, ведрами и красками и вышли на остановки. 9 мая они приведут в порядок две остановки напротив родного предприятия. 
На свежем воздухе они а на заводе провели сегодня рабочий день маляра Арктики. Вышли на улицу, чтобы привести в порядок две остановки на территории своего предприятия. Екатерина Комарова второй год обновляет эти участки. Женщина рассказала, чтобы обновить белому медведю глаза и освежить краски полярного сияния, надо постараться. Рисунок здесь появился в прошлом году. Ну, так-то это и к 9 мая, и вообще все равно ну, красиво, когда же порядок в городе. Все-таки она красивая, она будет, не будет ободранная, она будет красивая все-таки. Город на природе в порядок. Они считаются арктической, видимо, хозяйство. Ну что и дворники наши здесь убирают, и мы это самое постоянно красим. Помимо рисунков маляра Арктики обновили стены, скамейки и крышу остановки. Завтра приведут в порядок остановку напротив. Чтобы горожане не испачкались краской, остановку оградили предупреждающей лентой. Ну, я как житель Северодвинска, конечно, считаю, что остановки обновлять надо, чтобы они приобрели красивый вид. Но и было не холодно на них стоять, как бы, может быть, как-то их это облагораживать, увеличивать даже. Муниципальные остановки в скором времени также начнут обновлять. Частные подрядчики на свой участок выйдут при устойчивой сухой погоде. А вот сегодняшние рабочие на остановках переживают за свой труд. В прошлом году белому медведю вандалы разрисовали глаза. В этом году маляры надеются, такого не повторится. И обновленный вид остановок будет радовать прохожих целый год. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8 911 0 580 700. Пытки при допросах отменил император Александр I 14 апреля 1801 года и упразднил тайную канцелярию. С тех пор прошло 214 лет. До отмены спецслужбы следствие проходило с применением жестоких телесных наказаний. Основное место в деятельности канцелярии занимали доносы и пытки. Главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Ну а теперь всю правду. Правду о погоде на завтра расскажет Ольга Матвеева. Пасмурная и дождливая погода ожидает нас в середине рабочей недели. Здравствуйте! О метеопрогнозах на среду расскажу вам сразу после коротких анонсов. Смотрите далее в выпуске. Выпил, повздорил, избил. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. На международный конкурс ехали за победой северодвинцы. Лучшие в современном танце. Метео прогнозах расскажет Небесная канцелярия. 15 апреля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус мороза. Днем будет плюс 6. Пасмурно, вечером небольшой дождь. Ветеровосточный, юго-восточный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 15 апреля тит ледолом. В этот день окончательно вскрывают реки и озера. За этим процессом принято было внимательно наблюдать. Если лед утонет, опустится на дно, то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего покоса. А если к этому дню лед еще не сошел, значит рыбы нынешней весной будет ловиться плохо. Следили и за птицами. Если закричит перепел, будет много хлеба и много травы. На этом у меня все. Солнечного весеннего настроения. До свидания. Носки 29 рублей, подушки от 300 рублей. С 14 по 17 апреля на Ивановской текстильной ярмарке в Центре культуры и общественных мероприятий на Байчука-2. Это молоко от Северодвинск Молоко. Открываем, наливаем, выпиваем. Ах, все гениальное, просто. Все просто Северодвинск Молоко. В эфире Вестник Северодвинска и мы продолжаем. 
10 лет поисков в архивах, теперь Молотовск с 41 по 45, как на ладони в городском краеведческом музее открылась экспозиция, посвященная нашему городу в годы Великой Отечественной войны. На ней побывала Ольга Савинова. Из этого фанерного радиорепродуктора 22 июня 1941 года жители Молотовска узнали о начале Великой Отечественной войны. Экспонаты военных сороковых прошлого столетия можно увидеть на новой экспозиции в городском музее. Здесь макет Молотовского порта, товары, поставлявшиеся по ленд и многое другое. Настоящим научным открытием стала уникальная фотопленка из Ягринлага. На ней технология производства 50-миллиметровых мин. В войну Молотовск изготавливал их по 30 тысяч в месяц, в то время как остальные предприятия области едва дотягивали и до пяти. Сколыхнуло все, все, как бы это я возвращался в молодость. Понимаете, ну, вспомнил, как мы из деревни шли, потом из Шуконска ушли. Вот сейчас читала этот Голубцов эшелон, и я сразу вспомнила, как я тоже эвакуированная была из-под Выборга. Нас тоже бомбили и вообще такое просто даже проследилось. Ну, в общем, это, конечно, ни, ни, ни за что не сотрется из памяти. Никогда. Все блоки экспозиции можно разделить на две группы. О чем писала и о чем не писала газета «Сталинец» в годы войны. Страницы молчали о госпиталях, о работе портовиков, о деятельности завода, о расквартированных воинских подразделениях. Говорили о жизни молотовчан, проблемах ЖКХ и о благоустройстве города. Сегодня у нас в музее можно проследить этапы начала Великой Отечественной войны, как жил город во время войны и как война заканчивалась. Это сегодня очень важно и для ветеранов, и для молодежи. Эта история войны уходит от нас все дальше. Но мы-то работаем в Северодвинском музее, мы, работаем, мы музейщики, и поэтому мы историю храним. А город Молотов с года Великой Отечественной войны уже был, и работали промышленные предприятия. И, конечно, мы должны хранить военную историю, и мы должны показывать ее жителям города. Экспозицию готовили больше десяти лет. Работать она будет постоянно, а потому узнать про военный Молотовск можно в любое время. Ольга Савинова, Родион Саханько, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Мужчина закрылся в ванной и вскрыл себе вены. Такое сообщение поступило в службу спасения. Когда экстренные службы прибыли на место, пострадавший пообещал воткнуть нож в первого, кто откроет дверь. В итоге спасатели проникли в квартиру и полицейские надели на буйного северодвинца наручники. О других происшествиях подробнее в рубрике «Протокол». Три пятерки уже вступали, по ходу вам остановите. Так точно. Трагедия закончилась за столи в общежитии на Ломоносова 52А. Гость повздорил с хозяином. Пьяная перепалка переросла в драку. В итоге хозяин от полученных травм скончался через несколько дней в больнице. Ничего мы не слышали. У них были гости, а что там? Они, ну, когда пьют, громко разговаривали и все. Соседи говорят, убийцу не видели и не слышали, а погибшего характеризуют положительно. Он когда не выпьет, так добрый, очень наш добрый. Рад соседи сделал. А Пен ругался со своей женщиной. Ну, соседям он ничего плохого не делал. В полиции говорят, часто пьяные посиделки заканчиваются преступлениями. Алкоголь отключает самоконтроль и делает человека агрессивным. А подозреваемый в убийстве арестован. Сотрудниками уголовного розыска в ходе розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался мужчина 1967 года рождения, нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, без определенного места жительства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый дал признательные показания. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Nissan и Audi не поделили дорогу на пересечении улиц Ленина Плюснина. Как рассказали очевидцы, Nissan выезжал со двора и намеревался проскочить на Плюснина и не пропустил Audi. К счастью, водители не пострадали. Как на самом деле происходило ДТП и кто виноват, выясняют инспекторы ГИБДД. 
Полиция просит помощи, разыскивается поджигатель. В конце февраля злоумышленник поджег закусочную на яграх. При этом едва не сгорел сам. Закинул вовнутрь канистру 20-литровую, впоследствии закинул факел, и произошло, благодаря чему произошло возгорание. Неустановленное лицо с места происшествия скрылось. Подозреваемому на вид 25-30 лет. Рост 170-180 сантиметров. Плотного телосложения. Если вы узнали этого мужчину, просьба позвонить по телефонам, указанным на экране. Эта девушка 12 декабря прошлого года самовольно ушла из Зрембуевского детского дома Холмогорского района. Борисова Людмила Вадимовна. 98 -го года рождения уроженка города Архангельска. На вид 17 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы до плеч темно-русые, крашеные, глаза карие, раскосые. Информацию о местонахождении разыскиваемой просят сообщать по указанным на экране телефонам. Даже после окончания учебы в хореографической студии северодвинцы продолжают танцевать и побеждать. Лауреатами первой степени вернулись с международного конкурса из Петербурга воспитанники школы танца «Алмаз». Выпускная группа стала лучшей в номинации «Современный танец». Благодаря этому энергичному и весьма необычному танцу «Глина» хореографическая студия «Алмаз» и слепила себе первое место в номинации «Современный танец». Ежедневные репетиции и абсолютный настрой на победу помогли справиться с волнением. Жюри отметили, то, что у наших педагогов отличные постановки, которые понятны как профессиональным людям в хореографической сфере, так и обычному народу, в которого мы собираемся на концерты, как бы родители. Все понимают, чтобы все было по смыслу и ну, просто так двигаться. А со смыслом. Девятый международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Пари Грант» недавно прошел в Санкт-Петербурге. Соревнование носит имя народного артиста Юрия Громова. Конкуренцию нашим танцорам составили около полусотни коллективов из России, стран ближнего зарубежья и Японии. В каждом от 20 до 100 танцоров. Коллективы были очень сильные. Например, коллектив «Домино». Он был, ну как тоже танцевали, современные номинации был. Два было представлено очень интересных номера. И, конечно же, мы все за кулисами смотрели и удивлялись. Вот, ну, конкурс нам вообще сам по себе понравился, потому что действительно было с кем посоревноваться. Было волнение, был драйв. Очень похвалил наших детей профессор из э, Лос-Анджелеса, вот, восторгаясь нашими детьми. То есть мы довольны нашими детками, они тоже получили очень большой заряд эмоций. Вот, и хотят все больше выступать, все больше э, себя где-то показывать, реализовывать. То есть мы своими детьми довольны. Северодвинск на международном конкурсе представила выпускная группа «Алмаза». В течение трех дней они доказали свое право на победу всего двумя номерами. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Шесть вокально-хореографических программ вынесли на суд жюри. Городской фестиваль искусств стартовал в детско-юношеском центре. Трех победителей среди учреждений культуры Северодвинска определят к концу месяца. На городском фестивале искусств собрались шесть учреждений культуры. В его рамках выберут не отдельные номера, а программы учреждения в целом, с учетом ее режиссуры от первого и до последнего слова. Ну а тема для всех одна – 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Это шанс выразить свой патриотизм. Наш номер называется «Мы помним». Мы хотели доказать, что мы никогда не забудем подвиг ветеранов. Чтобы показать ветеранам, что мы все-таки помним их подвиг. Ну, сложно показывать эмоции, передавать. Но нам очень нравится, мы стараемся. Фестиваль состоит из двух этапов. Выберут трех победителей и отберут творческие номера к 9 мая. Лучшие из них конкурсанты покажут на открытых площадках города. Жюри оценивает программы от художественного замысла и до профессионального мастерства. Я с удовольствием пришла на этот концерт. Я очень рада, что меня пригласили. Я очень рада, что 70 лет войне. И у меня очень хорошее настроение. Я эту всю войну вспомнила, и вспомнила свою сестру, такую мать, это у меня было два годика, и у меня из... текли слезы. Как было тошно во время. Я бы сказала, что работа жюри будет интересная. Сложно, а, скорее всего, может быть выступающим, ну а мы, соответственно, получим и огромное удовлетворение, ну и, конечно, результаты. 
По итогам конкурса лауреат первой степени получит денежную премию 50 тысяч рублей, второй степени – 40 тысяч, за третье место – 30 тысяч рублей. Ольга Савинова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Турнир по боксу один на один состоялся в доме Корабела. Его посвятили памяти северодвинского тренера Петра Березовского. А что вам важно при выборе велосипеда? Надежность и гарантия. Комфорт и цена. А мне красивый. В магазине «Спорттовары» огромный выбор велосипедов от российских и мировых брендов. Надежные и удобные, на любой вкус, возраст и кошелек. Приходи, выбирай и уезжай. Магазин «Спорттовары». Подари семье здоровье. Ломоносова, 78. На вечер памяти пришло несколько поколений учеников Петра Березовского. 18 человек, четверо из которых архангелогородцы, встретились в девяти поединках. Четыре провели в старом формате один на один, пять с действующими боксерами. Лучшие результаты показали гости. На вечере памяти собрались не только ученики, пришли родные и друзья северодвинского тренера. Чтобы все это перешло в традицию, в следующем году мы планируем в феврале сделать как раз на годовщину Сергеевича. То есть будет больше времени на подготовку. Вот. Так что следующий, да, традиционно будем делать его. Петр Березовский – один из опытнейших северодвинских тренеров по боксу, преподавал больше 40 лет. Его лучшие воспитанники – призер чемпионата РСФСР 77 -го года в тяжелом весе Валерий Сенцов и призер чемпионата РСФСР 80 -го года мастер спорта Советского Союза по боксу Николай Кулаков. Петр Сергеевич в 78 году установил своеобразный рекорд на чемпионате области по боксу. Его команда заняла 12 первых мест из 12 возможных. Подобного в области никто повторить не смог. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Радость у нас. Любимый внук через полгода женится. Мы хотим молодым подарить свадебные путешествия. Часть средств на этот подарок у нас уже есть. Остальное подкопить бы надо. Конечно, мы вам поможем. Вы можете быстро и надежно разместить у нас свои сбережения. Так нам не только внуку на подарок хватит, но и себе на новый телевизор останется. Юнион Финанс. Выгодный процент по вашим сбережениям. Спонсор прогноза погоды – фирменный салон «Аскона». Рецепт здорового сна от фирменного салона «Аскона». Только у нас ортопедические матрасы, подушки, кровати и постельные принадлежности. Только сейчас действуют скидки до 50%. «Аскона». Спите на здоровье. Ломоносова, 75. Дом быта. Северное сияние.
среду 15 апреля в Северодвинске ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 746 миллиметров ртутного столба. Пасмурно вечером небольшой дождь. Температура ночью 0 градусов. Днем поднимется до плюс 7. Фирменный салон Аскона – постельные принадлежности для здорового и полезного сна. Дом быта – северное сияние, второй этаж. Фирменный салон Аскона – спите на здоровье. 